cha Odele akaishika barua hiyo na kisha kuifungua na kuanza kuisoma. Barua hiyo ilikuwa imeandikwa hivi. Cha Odele, wewe ni mpenzi wangu. Sitapenda kumuona kijana yoyote hapa kijijini akikutongoza. Kwani kufanya hivyo ni kuhatarisha maisha yake. Nimeanza na kibaraka ulimtuma siku ya jana. Sasa watafuata wengine utakao watuma pia. Jichunge sana. Usije kuyagarimu maisha ya vijana hapa kijijini. Ni wako ni kupendae chitemo na kutakia siku njema. Chaudele alistuka baada ya kusoma maneno hayo yaliyoandikwa kwenye hiyo barua. Ghafra mapigo ya moyo yakamuenda mbio. Kitendo hicho kilimstua pia pendo kwa sintofahamu akamuuliza vipi mbona unastuka Chaudele alishusha pumzi kwanza halafu akajibu Chitemo ananitafuta ubaya na hata kifo cha Ezlon yeye ndio kausika Shika hii barua usome mwenyewe Upesi akamkabidhi pendo barua hiyo kutoka kwa Chitemo Pendo alisoma barua hiyo kwa hisia kali Alipomaliza akasema Sawa nafikiri huyu mtu atakuwa anacheza na serikali hii barua iweke mbali ili sipotee maana baada ya msiba kumalizika tutampelekea mwenyekiti aisome Chaudele alikubaliana na ushauri wa rafiki yake kipenzi hivyo alificha barua hiyo ya chitemo sehemu ambayo mtu yoyote hawezi kuiona lakini pia jambo hilo cha udele hakutaka kumfikishia baba yake kwani alifikiria na kuona kuwa kufanya hivyo huenda kukamgarimu baba yake kama barua ilivyoelezwa achilia mbali swala hilo lakini pia cha udele alitambua baba yake ni mkorofi sana kiasi kwamba anaweza kuanzisha ugomvi baina ya pande hizo mbili yani mzeni homo na mzee J siku hiyo hiyo usiku kabla hapa kucha pendo ambaye ni rafiki yake cha udele aliingiliwa na mtu chumbani kwake mtu huyo pendo hakuweza kumtambua kwani chumbani kwake palikuwa na giza pendo 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 Aliita mtu huyo na sauti hiyo ilikuwa ni ya kutisha. Sauti hiyo ilimstua Pendo na kugundua kuwa mtu huyo aliyeingia ndani alikuwa ni mzee J. Aliweza kumgundua sababu alitambua vyema sauti ya mzee huyo. Japo sauti hiyo ilibadilika na kuwa nzito. Pendo hakuitika alitembea kwa woga sambamba na kutokwa kijasho chembamba lakini mzee J akaongeza kusema Unajua pendo ni rahisi sana ngombe kutikisa mkia ulikumkia kumtikisa ngombe hivyo basi kile unachokipanga wewe na rafiki yako angalia yasiye kukutokea puani kijiji chote hiki kiko kiganjani mwangu Jambo lolote linalofanyika popote pale huwa nalipata kwa haraka iwezekanavyo. Chunga sana tusije kuonana wabaya. Na ole wako mwambie mtu yoyote jambo hili. Nitakupoteza. Nitakupoteza. Alivu maliza kusema hivyo, mzee J alipotea. Pendo alitaharuki akapiga kelele huko akimuita mama yake Punde si punde mama yake aliingia chumbani kwake akamkuta binti yake akiwa amekaa kitandani huku huku akihahaha mithili ya mwanariadha aliyekimbiza upepo Pendo kulikoni umekumbwa na nini mwanangu Aliuliza mama Pendo lakini kabla Pendo hajamwambia mama yake kinachomsibu maneno yale ya mzee J hapo maneno yale ya mzee J yalijirudia kichwani mwake na ole wako umwambie mtu yoyote nitakumaliza maneno hayo 
yalimuogopesha sana pendo. Upesi aliamua kudanganya. Ah, mama, hapana mama, wala hamna kitu. Ni ni ilikuwa ni ndoto mbaya tu nimetoka kuota maana nimestuka sana kwa kweli kwa hiyo sijali mama ah haya sawa mwanangu lakini umenistua sana alisema mama pendo pendo alicheka kidogo wakati huo huo mama yake akaongeza kusema mbona huashi kibatari mafuta yameisha aha utakuwa unaogopa kulala na mwanga eh <laughs> Ndio mama, unajua nikilala tai inawaka sijui najisikiaje yani. Kwanza usingizi unachelewa kuja. Alijibu Pendo akianza kwa kuangua kicheko. Baada ya hapo, mama Pendo alimtakia binti yake usiku mwema. Na wewe pia mama. Alijibu Pendo, alipolala usingizi ulichelewa kumjia. Aliwaza na kuwazua juu ya jambo hilo lile mtokea muda mchache uliopita akilini akajisemea mm, leo ndio nimeamini baba Chitemo ni mchawi kapitia wapi wakati wa kuingia ndani na wakati wa kutoka da ama kweli ukistajabu ya Musa utayaona ya Firauni kweli cha udele kazi yanayo baada ya kuhitimisha maneno hayo aliyokuwa akijisemea alimsikia mtu akimsonya nje ya nyumba kisha akasema Mshenzi mkubwa wewe Alistuka pendo sauti hiyo haikuwa ya mtu mwingine bali ni sauti ya mzee J hapo pendo alijifunika blanketi kuanzia miguuni mpaka kichwani na kisha kupumua polepole kwa woga kesho yake asubuhi aliamka akiwa mchovu mwili mzima kitendo hicho kilimfanya kushindwa kumpitia rafiki yake ili waende kisimani kama ilivyokuwa kila siku kumpitia cha udere ah huyu pendo vipi leo haendi kisimani alijiuliza cha udere ni mara baada ya kuona muda unasonga pasipo pendo kutokea. Baadaye aliamua kumfata nyumbani kwao na alipofika alimkuta pendo yuko nje akiota jua. Pendo. Pendo. Alita cha udere. Pendo aliposikia akiitwa aligeuka kutazama kule ilipotokea sauti na kisha akamuona cha udere. We ishia huko huko. Alisema Pendo kwa sauti kali. Chaudele alistuka na kushangaa, lakini akaamua kuvunga akiamini kuwa huenda rafiki yake yupo katika masihara. Na hivyo alicheka kidogo kisha akasema, "Ah, Pendo bana, emwacha utani bana. Twende kisimani kabla jua halijawa kali au mwanzangu leo huendi?" Ndio. Leo siendi. Tena nakwambie hivi, kuanzia leo mimi na wewe urafiki basi. Na upende ugali bwana. Aka, niache, endelea na maisha yako. Alisidi kungaka pendo. Majibu hayo yaliendelea kumshangaza Chaudele, lakini hakutaka kuendelea kupingana na maamuzi hayo ya rafiki yake. Alirudi nyumbani, kichwa chini, huku kichwani akijifikiria picha gani ambayo Chitemo anaionyesha mbele yake na kipi ambacho kimemsibu rafiki yake mpaka abadilike kiasi kile wakati hayo yanaendelea kujili kijijini ndao laike upande wa pili ndani ya jiji la Dar es Salaam ilionekana gari ikiingia ndani ya nyumba ilionekana nzuri na ya kuvutia punde si punde akashuka kijana wa makamo akiambatana na baba yake Saidoni nafikiri muda huu ambao umehitimu chuo ndio muda mwafaka wa kwenda kumtembelea babu yako kijijini. Lakini bwana, chonde chonde, sitapenda kusikia tabia chafu kule kama unavyojua kule yuko babu yako tu. Bibi yako alishafariki zamani sana. Kipindi hicho wewe bado upo baharini. Kwa hiyo tegemea kuishi maisha ya kijeshi na sio kukaa kama tunguli. Ilikuwa ni sauti 
ya baba yake Saidoni ikimwasa kijana wake. Sawa baba nimekuelewa. Alijibu Saidoni wakati huo akitamani muda huo huo aanze safari ya kuelekea kijijini kwa babu yake. Shauku hiyo ilisababishwa na maneno aliyokuwa akiyasikia chuoni kwa marafiki zake wakimwambia kuwa asilimia kubwa wa dada wa vijijini kupenda kushubokea vijana wa mjini. Hilo ndilo lililomfanya Saidoni kutamani kuanza safari muda huo huo wa kuwekea kijijini kule akiamini kuwa kule anakwenda kuwakamata wasichana wote wa huko. Asijue kuwa tayari kuna mwamba ameshaweka kizingiti kwa binti mzuri kuliko wote kijijini hapo. Hivyo hata kama atashobokewa na wadada wa kijijini hapo basi itamgarimu awe na mipaka kwa kiasi fulani. Ah. Watanitambua mimi ni nani? Kama kweli mademu wa vijijini wanaitikadi hizo. Ah. Kitu cha kwanza naenda na kondom box tatu. Maana nisiwadharau hata wa vijijini nao wamebangua. Alijisemea kijana Saidoni maneno yaliyomfanya kuachia tabasamu kwa mbali. Huko ndao laike kijijini mrembo cha udele aliona tena hakuna haja ya kusubiri msiba umalizike ndiko ampelekee mwenyekiti barua ile ya vitisho kutoka kwa Chitemo alijawa na ghadhabu kweli kweli Usipoziba ufa utajenga ukuta hakika nisiposhughulikia ili swala mapema nitajikuta na kosa hata rafiki wa kuongea naye hapa kijijini Alijisemea cha udele kisha akazipiga hatua kuingia ndani kuchukua barua ili mwenyekiti akishatoka msibani amkabidhi lakini alipotazama pale alipoiweka barua hiyo hakuikuta Ah iko wapi barua Alijiuliza huku akiendelea kuitafuta wakati huo huo upande wa pili nyumbani kwa mwenyekiti alionekana mzee Jei akibisha hodi bahati nzuri alimkuta mwenyekiti akijiandaa kuelekea msibani Habari yako ndugu mwenyekiti Alitoa salamu mzee Jei Mwenyekiti aliposikia sauti hiyo alistisha zoezi la kufunga mlango ikabidi ageuke ili atazame nyuma amjue ni nani huyo aliyemsalimia Kumbe ni mzee Jei Ah kwema tu bana sijui wewe hali yako Niko salama pia Ah ndugu mwenyekiti nina maongezi na wewe ya muda mfupi tu wala uhitaji kunipa kiti naweza kuongea nikiwa nimesimama hapa hapa Alisema mzee Jay Ehe leta maneno maana nina haraka kidogo nikitoka msibani natakiwa kwenda shamba kukagua mazao yangu Alisema mwenyekiti huku akionekana kukaa mkao wa kumsikiliza mzee Jay hapo mzee Jay akashusha pumzi kidogo kisha akasema Mwenyekiti naomba ukamwambie mzeni homo kuwa mimi sio mtu wa kuchezewa. Mwambie kama hakutaka binti yake aolewe kwa nini alipokea kishika uchumba? Mueleze, sitaki anirejeshee posa yangu ila tunamtaka binti yake. La sivyo atakuja kukiona cha mtemakuni. Aliongea mzee Jay kwa msisitizo. Mwenyekiti alistuka na maneno hayo. Eh, hey, kwa nini mzee mwanzangu? Na mbona mmefikia mbali kiasi hiki? Aliuliza mwenyekiti kwa taharuki kubwa. Lakini mzee Jay hakujibu neno lolote. Zaidi aliondoka zake huku akionesha kujawa na jazba. Jambo hilo lilimshangaza sana mwenyekiti. Hakuwa na cha kusema zaidi ya kumsindikiza kwa macho mzee Jay ambaye alionekana kuzipiga hatua za haraka haraka kuondoka nyumbani kwa mwenyekiti mwisho wa yote mwenyekiti alishusha pumzi ndefu na kisha kujisemea mafahari wawili wapiganapo siku zote ziumiazo ni nyasi acha waoneshane umwamba sababu mhomo naye sio mtu wa kubeza alitabasamu mwenyekiti baada ya kujisemea maneno hayo kisha akafunga mlango wa nyumba yake tayari kwa safari ya kuelekea msibani kwingineko lilionekana kundi la wasichana wakielekea kisimani 
katika kundi hilo alikuwepo pendo ambaye hapo awali alikuwa na urafiki wa karibu mno na mrembo chaudele pendo mbona chaudele hauko naye mmoja ya wasichana aliyekuepo ndani ya kundi hilo alimuuliza pendo swali hilo liliweza kuzua mjadala wa aina yake kila mmoja akawa anazungumza lake lakini mwisho pendo mwenyewe alijibu nafikiri kila mmoja anapenda kuishi ukweli ni kwamba mimi na chaudele urafiki wetu tumeumaliza hayo maneno yaliwastua wasichana hao mwingine akauliza kwa sababu gani unamaanisha chaudele hataki urafiki na wewe hapana sina maana hiyo bila shaka mnafahamu kuwa chitemo anamtaka chaudele na juzi tu chaudele aliletewa barua kutoka kwa chitemo ikimsihi kwamba anampenda na pia atawafanya kitu kibaya vijana wa kijiji hiki watakao mtongoza yeye cha udere. Mimi nikamshauri barua hiyo ya vitisho tuipeleke kwa mwenyekiti ili ajue cha kufanya. Lakini ajabu usiku huo huo mzee Jai baba yake Chitemo akawa ameni kabla pendo hajamaliza kusema alichokuwa nataka kusema mala ghafra alitokea mzee Jai. Mzee Jai alipotokea ni pendo yeye peke yake ndiye aliweza kumuona pasipo wale wasichana wengine kumuona pasipo wale wasichana wengine aliokuwa nao kumuona yani ni yeye tu pendo aliyemuona mzee jeye alipotokea hapo alitokea na vumbi kubwa na kuongea maneno ya ajabu <tos> Wewe Pendo msichana mdogo Mimi ni mtu hatari sana na kinachofuata ni kukula nyama endapo kama utaendelea kuongea umesahau nilichokwambia Eh itakugarimu na kwambia makala hii itaendelea